是第一次，第一次。去你丫的！哎呀，老了！黑哦。中国第一保镖靠着一招蝎子摆腿，在擂台闯下威名，一脚就让外国选手跪在地上，疼得撕心裂肺，只想回家。那好的，现在出场的这名选手啊，就是最强保镖张海军，他的职业战绩同样也是非常的耀眼，三十四战三十二胜。不过本场比赛也是张海军在拳坛的最后一场比赛，大家一定要珍惜，错过可就真的没有了。那张海军职业生涯最后一场比赛的对手是来自塔吉克斯坦的搏击天才周天佑。那周天佑为了学到中国武术啊，特意待了三年，而且还学到了一日为师，终身为父，所以就跟他师傅的姓起了一个中文名。那好的，现在就话不多说，比赛已经正式开始。红方选手红色拳套就是中国第一保镖张海军，另一边蓝方选手就是周天佑。啊，现在场上开场之后，两人打得还是比较激烈的，而且我们看这个周天佑的身高是要比张海军高上不少。不是，但是我们看这个身高有优势没有用啊，直接被张海军一招掀翻。果然，第一保镖的实力名不虚传呐、啊。杭州赛的比赛啊，一个蝎子摆尾套，直接就把他的对手给踢飞，当场 KO。啊，这次是不是能够如法炮制呢？啊，因为在这场比赛啊，张海军他也只能用腿，因为他的拳受伤了。啊，上一场比赛他是脚受伤。嗯，但是比赛中的这个真假虚实呢，还是要使对方呢感到猝不及防。是的。啊！啊啊张海军呢、啊，家里兄弟他都以陆海空三军来命名的，非常有趣。那其他兄弟啊，呃，打拳打到一半都呃改行当厨师，只有他坚持到现在。哎，确实是这个，哈哈哈哈哈！高真的，这个张海军了，太会表演了，完全上过电视的不一样啊。他不仅在擂台上打得非常好，他现在事业有成，他开了私家拳馆，有非常多的徒子徒孙。我看一个高腿没接到，因为对手知道他要他要接，赶快跑掉。那这个周天佑啊，那可以看到张海军的这个打法非常灵活，而且不失力量，可以说他就是一个灵活的移动炮台啊，这个输出可以说是相当的恐怖了。那现在时间还剩下了一分十六秒，那看一下张海军在第一回合能拿到多少优势。老将非常厉害。嗯，作为个性张扬啊，展现自己的非常有风格的这个技术特色，又是个转身腿，以扎实的一个技术作为一个后盾。呃，正所谓是手眼身法步，点线面具神，再来这种评估。哎，转身让你猜我是要用腿还是用拳？<笑>这个真的是好像有点东施效颦啊，学错了。嗯、所以还要就是就拳打人不知啊。那其实我们这个张海军啊，他的前脚小劈腿真的是非常。哎、哦、呦，我的天哪！我们看到一个非常漂亮的蝎子摆尾，周天佑此时直接跪倒在地，这个表情非常痛苦啊。那现在裁判在一旁读秒，他根本就没心思管。那估计这脚踢完，周天佑满脑子都是赶紧回家啊，不想再打了。那这场比赛结束之后，下一场比赛会更加的精彩，因为这名日本选手啊被咱们的四十九岁老将打到跪在地上，不停的磕头。那这场比赛到底发生了什么？让我们一起来看一看。那现在比赛已经正式开始，场上红色拳套的啊就是咱们的四十九岁老将江龙云，另一边呢就是日本选手曾仓敦士。那赛前啊，这小日本子表示，中国选手啊，只能派出一个四十九岁的老将。他甚至觉得中国拳坛是不是没人了？那既然他这么嚣张，咱们的中国选手自然要教他做人。那这场比赛，让我们来期待一下江龙云的精彩表现。今天，啊、我们的江龙云，江龙云攻进来，对，看江是不是老的辣？其实江龙云呢、啊，他有很多地面的一个怪招，降服的怪招，我蛮希望今天要多看几招的，让我们大开眼界。呃，他的弟子也遍天下。对，江指导在整个的这个 MMA 界，中国的 MMA 界真的是名望非常的高。是的。好，一开始没多久，日本选手已经有点挂彩了。嗯。啊，的一个左眼已经开始流血了。好的，那我们江龙云。这个对江龙云，这一次非常漂亮。好，一个后手拳打到非常好。啊，对。那江龙云呢、啊？他手不拿高是他的一个习惯了、啊嗯，他常这样斗对手啊。两个人在战力技方面开始比拼。对，好，一个前手的勾拳。呃，江龙云的前手勾拳跟前手的上勾拳啊，平勾跟上勾都是他的一个得意的技。还有他刚刚用了一个后手拳，哎呀，后手后手 hand r i 哎，日本选手有点摸不着头脑，对，不知道他怎么样的出拳，在套路上还没有搞清楚
。其实日本选手虽然是泰拳选手出身的，但是他爆发力都已经下滑了。那江洛云不愧是这个身经百战的老将啊，现在打起来非常的稳。看这个曾涛蹲式蹦蹦跳跳的，像一个猴子一样，而且自己受伤比较严重。另一边的江洛云很稳，但是一点伤都没受。可以说，现在给这个小日本子的压力是相当的大了。江龙云看接下来，那江好的，能不能把这个局面,局面带到地面上来呢？做假动作。现在呢，日本人进来，靠自己的移动。哇，真的是鲜血直流。住了，可能医生待会又要上来了，因为这个鲜血已经有挡掉视线了。哦，全场对气势如虹，给江龙云的这个呐喊助威。啊，个太大啊，太莽撞了，有点小心小心啊！但是还是把他带到地面了。好，现在看江龙云怎么到七成位。江龙人啊，简单出爆这个砸拳，继续砸。刚刚不要砸拳。这个时候，日本人不断的靠自己的腰部和腿部的力量，对，来挣脱开。江龙云毕竟是个老将了。好，好，简单出爆了个砸拳。靠自己的技术本能，是的，来实现动作。那现在江洛云的实力也是不减当年啊！虽然说是四十九岁的老将，但是依旧能够轻松压制小日本。那赛前这个曾涛敦士是嚣张的不得了，说咱们的中国拳坛没人了，只能派出这个四十九岁的老将。不过现在这个情况，估计他已经后悔了。啊！但是后悔已经晚了，世上没有后悔药，现在他只有挨打的份儿。已经有点毫无招架，哎，他翻身了，不错不错。但是呢，老将江龙云现在被翻了下来，扫、哎、扫的漂亮。但是呢，好,好 ，Over Pro 的这坏招，哇，机会机会机会机会，这坏招出来了哇！哦，好的不行了，拍手投降了，再打下去手臂就要被掰断了。那这场比赛我们看的同样也是非常的过瘾，江云龙也是带给我们一场非常精彩的比赛。那大家觉得这两场比赛看的过不过瘾？欢迎在评论区留言和讨论。那本期视频到此结束，观众朋友们，让我们下一期再见。